Hello, my dear students. Uh, in this video lecture, I am uh, explaining about the Keynesian theory of employment. Keynesian theory of employment is one of the important theory developed by J. M. Keynes. In the year of 1936, who wrote a famous book namely called as The General Theory of Employment, Interest and Money. In the year of 1936, in the year of 1936, J. M. Keynes, who wrote a famous book namely called as The General Theory of Employment, Interest and Money. After publication of the general theory of employment, uh, in the economic uh, thinking, a fundamental revolution uh, is taken place. That is the Keynesian revolution. Before J. M. Keynes, who, uh, who published a book in the namely called uh, the general theory of Empl employment, uh, in the different part of the world, full employment is a common assumption assumed by all the economists. Means the full employment is a common phenomena before the publication of the Keynesian theory of Keynesian main book namely called as the general theory of employment, interest and money. But after 1936, J.M. Keynes who point out that full employment it, a, it is not a easy, it is an uphill task. Unemployment and underemployment is a common phenomena in different part of the world according to J.M. Keynes, according to J.M. Keynes. The Keynesian theory of employment is centered around with the effective demand or effective demand is a center point of the Keynesian theory of employment. In case of classical theory of employment, sales law of market is the center point. In case of the Keynesian theory of employment, effective demand is the center point, center point in this particular theory. Vidyarthikale, Matthwami Nimke JCBM College YouTube channel ke Atmiya Vagi Swagathi Saide ne Hindi na nama video lecturerli mukhya bagi JM Kendra vara udyoga siddhanta adhikya samanda patanta kela vishega na na nigaagle prastha pona maadi de JM Kendra vara udyoga siddhanta antero do y udyoga ke samanda patante ato nirudyoga ke samanda patante irubanta ondo pramukha vada adunika siddhanta vagi de. Nim Gala Tiluvage, Sampradaya Pantadoru, Andre, Sampradaya Pantada, Udyoga Siddhanta, Delhi, Pridi, Desha Denta, Purna Udyoga, Andre Purna Udyoga and Terodo, on the Samanya Kalpaniagitu. Other South Umbainura Muatar Rale, JM Kens Roboru, General Theory of Employment, Interest and Money, Yenumanta Bundu, Grantavana, Bareo Mulaka, Artika Vichara Dali, on the Kranti and Nuntmani room. Andre Purna Udyoga, Yellow Irodilla, Nirudyoga, Are Udyoga, Idi, Prapancha Dienta, Nelasirati, Enuanta, Vishevana, Prapancheke, Manada to Madi Kodo Mulaka, Artika Vichara Gadali, Undu, Mulabuta, or the Kranti and Nemadidru. JM Kenskinta, Modulabananta, Atasha Sedro, Idi, Prapancha Dienta, Enagidru, Purna Udyoga Irate, Ato Nirudyoga and Tero, one Doda Samasene Allah in Wanta Wundu, Abi Prayavana Vecta Persidru. Other JM Kens. Andre, Yaude on the day, the Nirudyoga and Terado, Bahala Mukia Vadanta on Sama say, Adeki Yenu Karnagodo, Adana Hagen of Seripodis Bodu, Yenumanta Nitinale, Bahala, Ala Vadanta, Adena on the Madi, then a general theory of employment, interest and money and Manta Granta the Lee, Athan Abiprayavana, Mandistane. Hagagi, JM Keynes and Antar the Lee, Samadra Artika Chintanegadi Hechu, Walausikide. Atwa JM Keynes Oba Samagra um Artika Tadinaginange Kandavata Idi Deshavana Kuritu. Uh Idi Wandu Samasya and Sampuna Vagi Adena Madanta Kirti JM Keynes Salate. Ada Kinta Modu Idanta Yella Ada Shasinuru Kuda, Artika Vavastia, Pretty Wandu Sana Sana Chalakagan at Kumbuto, Adena Madidru, Ada JM Keynes, Idi Samagra Artika Tia and Nauru Adena Madidru. You can know JM Keynes over Udyoga Siddhanta the Kataka Boroda. JM Keynes over Udyoga Siddhanta, the Kendra Bindu Yadon Tedre, Purinama Kari Bedi K. Effective demand and then in Karitivi, Purinama Kari Bedi K. Now in Karitivi, you do JM Keynes over Udyoga Siddhanta, the Kendra Bindu Akidem. Again, you Sampadaya Pantada, Udyoga Siddhanta the Linu, say over a Marukati and Yama Hege, Kendra Bindu Akirato. Ade Rithili, Ade Rithili, JM Keynes over Udyoga Siddhanta, the Kendra Bindu Yado, ye effective demand. Uh, in the last video lecture, I have already mentioned the meaning of the effective demand. Effective demand is nothing but it is a point where aggregate demand curve that is intersecting aggregate supply curve that is known as effective demand. According to J.M. Keynes, effective demand is a point 
it is a state where aggregate demand that is equals to aggregate supply effective demand is a is a point is a state is a situation where aggregate demand that is equals to aggregate supply according to jm keynes ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ the unemployment problem is arising due to the lack of effective demand according to jm keynes jm keynes tavara prakara nirudyoga ante helodu ondu survey samanya vadanta ondu samasye idi prapanchadinda nirudyoga samasye ide aa nirudyogakke pramukhavada karana enu ante helidre ee parinamakari bedikeya korate parinamakari bedikeya korate because of lack of effective demand the unemployment problem is arising in any economy according to jm keynes the effective demand is the center point of the keynesian theory of employment a keynesian theory of employment um, according to jm keynes effective demand that is is equal to aggregate uh, effective demand is determined by two things according to jm keynes effective demand is determined by two things number 1 is the, uh, the uh, number 1 is the aggregate demand function number second is the aggregate supply function according to jm keynes according to jm keynes effective demand is the center point of keynesian theory of employment effective demand is determined by two things number 1 is the aggregate demand function number second is the aggregate supply function aggregate demand function and aggregate supply function both are determine the effective demand according to jm keynes jm keynes avara prakara ee parinamakari bedikeyanna nirdharisu amshagalu yavudu andre ee parinamakari bedikeya nirdharisu amshagalu yavudu anta naavu kudiklikke hodre ee parinamakari bedikeya nirdharisu amshagalu pramukhavagi eradu jm keynes avara prakara onnenedu samagra bedikeya karya ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆ ಎಂ ಕೇನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ದಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ for the sale of the output produced with the help of the various level of employment various level of workers that is known as aggregate aggregate demand function aggregate demand function is nothing but because of the employing the different level of workers and producing the product the amount of receipts the amount of receipts expected by the by the organizer of selling the product for selling the product that is known as that is known as the aggregate demand function aggregate demand function according to jm keynes is nothing but total amount of receipts total amount of income expected by the organizer to sell their produced product to employ the various level of workers that is known as aggregate demand function aggregate demand function always represent the always represent the revenue or income of the organizer who organize the business 
ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಗ್ರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಿಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೆರವಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸರಕಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸರಕಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಜೆ ಎಂ ಕೆ ಎನ್ಸ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸರಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲ ಆತನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಹೂ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆ ಎಮ್ ಕೇನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶೇಕ್ ಆಫ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೈನ್ ದಿ ಎ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಲ್ಲಿಯಾರ್ ದಿಲ್ಲಿಯಾರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆ ಎಮ್ ಕೇನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ ವೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲಿಯಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೈಸ್ of that amount of employment of that amount of employment that is known as aggregate supply function aggregate supply function is nothing but for the sake of employing the different level of workers to organize a business and producing the product the how much of expenses the how much of expenses incurred by a businessman or a, or an organizer that is known as aggregate supply function aggregate supply function always represent the always represent the, the expenses incurred by the organizer to produce a product that is known as aggregate supply function in any economy to produce the product we definitely employing the the labor or workers because of appointment of a labor to run a business to organize a business the some certain amount of the reward is to be given for workers the total amount of reward total amount of reward um, is given to the workers that is known as the aggregate supply function aggregate supply function always represent the, the expenses incurred by the
ಆ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸರಕನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವೇಳೆಗೂ ವೇಳೆಯವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆ ಎಮ್ ಕೆನ್ಸ್ ಜೆ ಎಮ್ ಕೆನ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಯಾವಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಡುವೆ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಜೆ ಎಮ್ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆ ಎಮ್ ಕೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಎಕಾನಮಿ ದಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಿಕ್ಯುಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್ because of the disequilibrium between the aggregate demand function and aggregate supply function the lack of or the effective demand problem is arising when the effective demand is shortfall as a result of this the unemployment problem and underemployment problem they are common in any economy according to jm keynes jm keynes avar prakara parinamakari bedikeya korate ee nirudyoga samasyege karana ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಇವುಗಳ ನಡುವಣ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಗ್ರ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಆಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡುತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಜೆ ಎಮ್ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆ ಎಮ್ ಕೆನ್ಸ್ ಈ ಫುರ್ ಈ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ no doubt at all number 1 is the aggregate demand function number second is the aggregate supply function according to jm keynes aggregate supply function aggregate supply function is constant in the short period of time keynesian economics basically connected with the short period of time the keynesian economics or keynesian theory of employment assume that uh, he assumed the short period in the short period the aggregate supply function is always constant as a result of this aggregate demand function that determine the effective demand according to jm keynes jm keynes who further says that both aggregate demand function and aggregate supply function determine the effective demand no doubt at all but aggregate supply function is almost all constant in the short period in the short period aggregate supply function is constant as a result of this aggregate demand function that determine the effective demand according to jm keynes aggregate demand function is determined by two things number one is the consumption expenditure number second is the investment expenditure aggregate demand function is determined by two things number one is the consumption expenditure number second is the investment expenditure consumption expenditure and investment expenditure both are determine the aggregate demand function aggregate demand function is one of the important determinants of the effective demand according to jm keynes in the next uh, video l
थैंक यू